വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ ആവശ്യങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് മുന്നിൽ വെച്ച് പ്രതിപക്ഷം അഞ്ച് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങളിലെ വോട്ട് വി വി പാറ്റുമായി ഒത്തുനോക്കിയ ശേഷമേ വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിക്കാവൂ പാകപ്പിഴകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ മുഴുവൻ വി വി പാറ്റുകളും എണ്ണണമെന്നും ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ കമ്മീഷനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ജനവിധിയിൽ കൃത്രിമം കാണിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ആശങ്ക അറിയിച്ച് മുൻ രാഷ്ട്രപതി പ്രണാബ് മുഖർജിയും രംഗത്തെത്തി എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആശങ്കയിലായ പ്രതിപക്ഷത്തെ ഒരുമിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഡൽഹിയിൽ യോഗം ചേർന്ന ശേഷമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ കണ്ട് മൂന്നാവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത് സുപ്രീം കോടതി നിശ്ചയിച്ചത് പ്രകാരം ഓരോ നിയമസഭാ മണ്ഡല പരിധിയിലെയും അഞ്ച് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങളിലെ വി വി പാറ്റ് ഒത്തുനോക്കുന്ന നടപടി ആദ്യം പൂർത്തിയാക്കണം അതിനുശേഷം മാത്രമേ വോട്ടെണ്ണൽ നടപടികൾ തുടങ്ങാവൂ വോട്ടുകളും വി പാറ്റും തമ്മിൽ പൊരുത്തക്കേടുണ്ടെങ്കിൽ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ മുഴുവൻ വി വി പാറ്റ് രസീതുകളും എണ്ണണം all five vv pads has to be counted in the beginning there is any discrepancy you have to count total vv pads of that assembly segment what is the problem for the election commission poll cheyda votukalum voting yandrathile votukalum thammil vetyasam undengil endu cheyumennum edu niyama prakaram thodar nadavadi undagumennum pradipaksham vyaktatha thedi naale cheyruna yogathinu shesham aavashyangalil theermanam arikkam ennaanu commission marubadi chandrababu naidu arvind kejriwal സീതാറാം യെച്ചൂരി മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ എന്നിവർ പ്രതിപക്ഷ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു മായാവതി അഖിലേഷ് യാദവ് മമതാ ബാനർജി എം കെ സ്റ്റാലിൻ എന്നിവരെത്തിയില്ല പകരം പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തു കമ്മീഷൻ ആവശ്യങ്ങൾ തള്ളിയാൽ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നതും പരിഗണനയിലുണ്ട് പ്രതിപക്ഷ നീക്കത്തിനിടെ കമ്മീഷനുമേൽ സമ്മർദ്ദം ശക്തമാക്കി മുൻ രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖർജി രംഗത്തെത്തി ക്രമക്കേട് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾ ആശങ്കാജനകമെന്നും കമ്മീഷൻ സംശയങ്ങൾ ദുരീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി മുഴുവൻ വി വി പാറ്റുകളും എണ്ണണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി ടെക് ഫോറോൾ എന്ന സംഘടന നൽകിയ ഹർജിയാണ് സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയത് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ അവരുടെ സർക്കാരിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് ഹർജി തള്ളിക്കൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു ഒരേ ആവശ്യത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും സമീപിക്കുന്നതിലൂടെ ഹർജിക്കാർ ശല്യപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും കോടതി വിമർശിച്ചു എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളും തുടർ നടപടികളും ചർച്ച ചെയ്യാൻ ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷാ വിളിച്ചു ചേർത്ത കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുടെ യോഗം ഡൽഹിയിലെ ബി ജെ പി ഓഫീസിൽ തുടരുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് എൻ ഡി എ നേതാക്കളുടെ യോഗവും നടക്കും വിവരങ്ങളുമായി കെ പി അഭിലാഷ് ചേരുന്നു അഭിലാഷ് കൂടുതൽ സഖ്യ കക്ഷികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള യോഗങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്നുള്ള സൂചനകളാണല്ലോ പുറത്തു വരുന്നതും വിശദാംശങ്ങൾ എന്താണ് അപർണ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഫലമറിയാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ് ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ നേതാക്കൾക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ മന്ത്രിമാരുടെക്കും സ്വീകരണം എന്ന നിലയിൽ തന്നെ വിരുന്ന് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ബി ജെ പി ദേശീയ ആസ്ഥാനത്ത് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുടെ യോഗം ഇപ്പോൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്കാണ് യോഗം ആരംഭിച്ചത് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ യോഗം അവസാനിക്കും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടായി ഒരു പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം മാറുന്നു എന്ന വിലയിരുത്തലിലേക്കാണ് ബി ജെ പി എത്തിയിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ബി ജെ പി ഭരണത്തുടർച്ച നടത്തുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് മന്ത്രിമാരുടെ യോഗം ചേരുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് എൻ ഡി എ ഘടകകക്ഷി നേതാക്കളുടെ യോഗം ചേരാൻ ഇരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഡൽഹിയിലെ അശോക ഹോട്ടലിലാണ് യോഗം ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ബി ജെ പി ദേശീയ ആസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന യോഗത്തിന് ശേഷം എൻ ഡി എ നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പിന്നീട് ഈ അശോക ഹോട്ടലിലേക്ക് എത്തും പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കം പങ്കെടുക്കുന്നതിനാൽ ഇവിടെ കനത്ത സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരുക്കിയിട്ടുമുണ്ട് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കൂടുതൽ ഘടകകക്ഷികളെ ഉൾപ്പെടെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടും പുറത്തു നിന്നുള്ള കക്ഷികളെ ഉൾപ്പെടെ പങ്കെടുപ്പിക്കുവാനുള്ള നീക്കങ്ങളും സജീവമാകുന്നതിനിടയിലാണ് നിലവിൽ എൻ ഡി എ ഘടകക്ഷികളെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിയ നടപടിയിൽ അശോക് ലവാസയുടെ വിയോജനക്കുറിപ്പ് പരസ്യപ്പെടുത്തില്ലെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ അഭിപ്രായം മാത്രം പരസ്യപ്പെടുത്താൽ മതിയെന്ന് കമ്മീഷൻ തീരുമാനിച്ചു നിയമോപദേശവും കീഴ്വഴക്കവും പര
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കും ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷായ്ക്കും ക്ലീൻചിറ്റ് നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് കമ്മീഷൻ യോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ലവാസ വിട്ടുനിന്നിരുന്നു ഉത്തരവിൽ തന്റെ വിയോജനക്കുറിപ്പ് വ്യക്തമാക്കണമെന്നായിരുന്നു ലവാസയുടെ ആവശ്യം ഭരണഘടന സ്ഥാപനമെന്ന നിലയിൽ ചട്ടങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പാലിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ നേരത്തെയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും വിവാദങ്ങൾ അനുചിതവും ഒഴിവാക്കേണ്ടതുമാണെന്നായിരുന്നു മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ സുനിൽ അറോറയുടെ നിലപാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ സർക്കാരിന്റെ ചട്ടുകമായി മാറിയെന്ന പ്രതിപക്ഷ ആരോപണങ്ങൾക്കിടെയാണ് കമ്മീഷനുള്ളിലെ സംഭവ വികാസങ്ങൾ ബീഹാറിലെയും ഉത്തർപ്രദേശിലെയും ചില വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പുറത്തു നിന്നുള്ള വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതായി പരാതി ആരോപണങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിഷേധിച്ചു വോട്ടെണ്ണൽ ദിവസം ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരോട് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടു ബീഹാറിലും ഉത്തർപ്രദേശിലും ഹരിയാനയിലും മതിയായ സുരക്ഷയില്ലാതെ വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകൾ മാറ്റുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണിത് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് പരാതിയുമായി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ രംഗത്തെത്തിയത് പല സ്ട്രോങ് റൂമുകൾക്കും വേണ്ടത്ര സുരക്ഷയില്ലെന്ന് എസ് പിയും ബി എസ് പിയും കോൺഗ്രസും ആരോപിച്ചു ഉത്തർപ്രദേശിലെ ചന്ദൌലിയിൽ വോട്ടെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം മാത്രമാണ് വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകൾ മാറ്റിയതെന്നും പരാതിയുണ്ട് ബീഹാറിലെ സാരൻ മഹാരാജ്ഗഞ്ച് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് പുറത്തു നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ലോഡ് ഇ വി എം മെഷീനുകൾ പിടിച്ചെടുത്തെന്ന് ആർ ജെ ഡി ആരോപിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും പുറത്തുവിട്ടു ഗാസിപ്പൂരിലെ മഹാസഖ്യ സ്ഥാനാർത്ഥിയും സമാന പരാതി ഉന്നയിച്ചു വ്യാപക പരാതികൾ ഉയരുന്നതിനിടെ സ്ട്രോങ് റൂമിലും വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രത്തിലും ജാഗ്രതയോടെ നിലയുറപ്പിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി ശബ്ദ സന്ദേശത്തിലൂടെ നിർദ്ദേശം നൽകി इस बीच आपकी सावधानी और भी महत्वपूर्ण बनती है स्ट्रॉन्ग रूम और काउंटिंग सेंटर में डटे रहिए और चौकन्ने रहिए എന്നാൽ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തള്ളി ഇവിഎം വിവിപാറ്റ് മെഷീനുകൾ കൃത്യമായി സീൽ ചെയ്ത് സിസിടിവി ക്യാമറ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ട്രോങ് റൂമുകൾക്കും മതിയായ സുരക്ഷ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും കമ്മീഷൻ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെ അന്തിമ ഫലം പ്രേക്ഷകരിലെത്തിക്കാൻ അതിവിപുല സന്നാഹവുമായി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പ്രാദേശിക കേന്ദ്രങ്ങളിലെ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഹൈദരാബാദിലെ റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിൽ ലൈവ് റിസൾട്ട് ഹബ്ബും സജ്ജമായി കഴിഞ്ഞു രാജ്യത്തെ എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് കൌണ്ടിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നായി രണ്ടായിരത്തോളം പ്രതിനിധികളാണ് തത്സമയ വിവരങ്ങൾ നൽകുക പ്രദീപ് പിള്ളയുടെ റിപ്പോർട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടെലിവിഷൻ വാർത്താ ശൃംഖല അതിന്റെ വ്യാപ്തിക്കൊത്ത ബൃഹത്തായ സംവിധാനമാണ് വോട്ടെണ്ണൽ ദിനത്തിലെ വിശേഷങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കേരള വോട്ടെണ്ണൽ ഡെസ്കിലേക്ക് പോകാം അനു എന്താണ് പ്രത്യേകത ഈ സംവിധാനത്തിന്റെ രാജ്യത്തെ ഓരോ മണ്ഡലങ്ങളിലും വോട്ടിംഗ് മെഷീനിൽ വോട്ടെണ്ണുന്നതിന് ഒപ്പം തന്നെ ആ കൃത്യമായ ലീഡ് അപ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ സാധിക്കും ഈ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഒപ്പം തന്നെ എല്ലാ കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റേഷനിലും നമ്മുടെ പ്രതിനിധികളുണ്ട് അവർ നൽകുന്ന നേരിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരിൽ എത്തിക്കുക ഒപ്പം തന്നെ രാജ്യത്തിലെ ഇത്രത്തോളം സമഗ്രവും കൃത്യവുമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്പന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ കഴിയുക നമുക്ക് നമ്മുടെ നേട്ടത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും ബി എസ് ജോയ് കേരള വോട്ടെണ്ണൽ ഡെസ്കിൽ നിന്ന് ജോയ് എന്താണ് സവിശേഷത പ്രദീപ് നമുക്ക് ഇരുപത് മണ്ഡലങ്ങൾ അതിന് അതിനൊത്ത വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് എല്ലായിടത്തും നമ്മുടെ പ്രതിനിധികളുണ്ട് അവർ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ലീഡ് നില പറയും ആ ലീഡ് നില കൃത്യമായി ഒരു നിമിഷം പോലും വൈകാതെ പ്രേക്ഷകരിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയും അത് നമുക്ക് മാത്രം കഴിയും ഈ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം അതിന് സഹായകമാകും പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം ഏറ്റവും കൃത്യമായി നൽകാൻ നമുക്ക് കഴിയും ശരി ശ്രീജിത് ചന്ദ്രൻ എന്താണ് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ഉൾപ്പെടെ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ അത് ഇടവേളകളില്ലാതെ തന്നെ കൃത്യമായി ഒരു പ്രേക്ഷകന് വീട്ടിൽ ഉള്ളിലിരുന്നുകൊണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരള കാണുമ്പോൾ പോളിംഗ് ക്ഷമിക്കണം കൗണ്ടിംഗ് സെൻറ്ററിൽ നിന്നും നേരിട്ട് വിവരം അറിയുന്നു എന്ന ഒരു ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാകുന്നു അതിനതക്കതായ ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇവിടെ സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഇടനിലക്കാരില്ല ഒരു ഏജൻസിയുടെയും സഹായമില്ലാതെ നേരിട്ട് എത്തിക്കുന്നു ഇവിടെ
എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിൽ മധ്യപ്രദേശിലും കർണാടകത്തിലും സർക്കാരുകളെ താഴെയിറക്കാനുള്ള നീക്കം ഊർജിതമാക്കി ബി ജെ പി കർണാടകത്തിൽ കോൺഗ്രസിലെയും ദളിലെയും വിമതരെ കൂറുമാറ്റാനായി ഓപ്പറേഷൻ താമര നീക്കം സജീവമാക്കി ബദൽ നീക്കങ്ങൾക്കായി കെ സി വേണുഗോപാലിനെ കോൺഗ്രസ് ചുമതലപ്പെടുത്തി വീണ്ടും കേന്ദ്ര ഭരണമുറപ്പിക്കുന്ന ബി ജെ പി മധ്യപ്രദേശിലും കർണാടകത്തിലും സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെ കൂടി വീഴ്ത്താനുള്ള കരുനീക്കം ആരംഭിച്ചു മധ്യപ്രദേശിലെ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ നിയമസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കണമെന്നാവശ്യവുമായി ബി ജെ പി ഗവർണർ ആനന്ദിബെൻ പട്ടേലിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കത്ത് നൽകിയിരുന്നു ബദൽ നീക്കമായി സാധ്യപ്രജ്ഞ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബി ജെ പി നേതാക്കൾ ആരോപണ വിധേയരായ സുനിൽ ജോഷി കേസ് വീണ്ടും അന്വേഷിക്കാൻ മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാർ നീക്കം തുടങ്ങി ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് കർണാടകയിൽ കോൺഗ്രസ് ജനതാദൾ സഖ്യത്തിലെ വിമതരെ കൂറുമാറ്റാൻ ഓപ്പറേഷൻ താമര നീക്കങ്ങളും ബി ജെ പി സജീവമാക്കിയത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പയുടെ വീട്ടിൽ തിരക്കിട്ട കൂടിയാലോചനകൾ നടന്നു കോൺഗ്രസ് വിമത എം എൽ എ രമേശ് ജാർക്കിഹോളിയുമായി ബി ജെ പി ചർച്ച നടത്തുന്നുണ്ട് കൂറുമാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആറ് വിമത എം എൽ എമാരുടെ പട്ടിക രമേശ് കൈമാറിയതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് ബി ജെ പിയുടെ ഒരു നീക്കവും വിജയിക്കില്ലെന്ന് എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു കർണാടകത്തിലും മധ്യപ്രദേശിലും ഗവൺമെന്റുകൾ ഉണ്ടായ അന്നു മുതൽ തന്നെ ആ ഗവൺമെന്റുകളെ ഡിസ്റ്റബിലൈസ് ചെയ്യാൻ ബി ജെ പി വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലമായിട്ട് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇൻചാർജ് എന്നതിൽ എന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികളിൽ ഒന്ന് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ അസ്ഥിരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമി ഡൽഹി യാത്ര റദ്ദാക്കി ചർച്ചകൾക്കായി ഹൈക്കമാൻഡ് കെ സി വേണുഗോപാലിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഇതിനിടെ കർണാടകത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് റോഷൻ ബെയ്ഗ് കെ സിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി സിറോ മലബാർ സഭ വ്യാജരേഖ കേസിൽ ഒരു വൈദികനെ കൂടി പ്രതി ചേർത്തു കൊറട്ടി സാന്തോം പള്ളി വികാരി ടോണി കല്ലുകാരനെയാണ് നാലാം പ്രതിയാക്കിയത് അതേസമയം കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി അടക്കം മൂന്ന് പേർക്കെതിരെ കാക്കനാട് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസ് ജില്ലാ കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു വ്യാജരേഖയുണ്ടാക്കാൻ ഫാദർ പോൾ തേലക്കാട്ടും ഫാദർ ടോണി കല്ലുകാരനും ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ ഇവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് വ്യാജരേഖകൾ നിർമ്മിച്ചതെന്ന് മൂന്നാം പ്രതി ആദിത്യൻ പോലീസിനോട് സമ്മതിച്ചു കർദിനാളിന്റെ ബാങ്ക് രേഖകളും സ്വകാര്യ ഹോട്ടലിൽ നടന്ന യോഗ വിവരങ്ങളും കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നും ആദിത്യന്റെ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയിൽ പോലീസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അതേസമയം കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി അടക്കം മൂന്ന് പേർക്കെതിരെ കാക്കനാട് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസ് ജില്ലാ കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു ഭൂമി വിൽപ്പനയിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നെന്ന് കണ്ടെത്തിയാണ് കോടതി കേസെടുത്തിരുന്നത് റിവിഷൻ ഹർജിയിൽ തീർപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ വിചാരണ നടപടി പാടില്ലെന്ന് സെഷൻസ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു കർദിനാൾ ആലഞ്ചേരി നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് കോടതി സ്റ്റേ അനുവദിച്ചത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി കേരള കോൺഗ്രസിലെ പ്രശ്നപരിഹാരം വൈകും ഔദ്യോഗിക ചർച്ചകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവന്ന ശേഷമേ ഉണ്ടാകൂ സമവായ ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന അഭിപ്രായം പാർട്ടിയിൽ ശക്തമാണ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തിനായി ഇരു വിഭാഗവും കടുംപിടുത്തത്തിലെത്തിയതോടെയാണ് ചർച്ചകൾ വഴിമുട്ടിയത് മുതിർന്ന നേതാക്കൾ തന്നെ നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടിയതും കാര്യങ്ങൾ സങ്കീർണമാക്കി സമവായം വേണമെന്ന അഭിപ്രായം പാർട്ടിയിൽ ഏറിയ പക്ഷം നേതാക്കൾക്കുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമവായ നീക്കങ്ങൾ സജീവമാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സമവായ ശ്രമം നടത്തിയ ജോയ് എബ്രഹാം ഇത് പരാജയപ്പെട്ടതോടെ തൽക്കാലത്തേക്ക് പിൻവാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഔദ്യോഗിക ചർച്ചകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവന്ന ശേഷം മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ കേന്ദ്രത്തിൽ യു പി എ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ജോസ് കെ മാണി കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിനാകും ഊന്നൽ നൽകുക ഇതിനുള്ള സാധ്യത മങ്ങിയതും ചെയർമാൻ സ്ഥാനം പിടിച്ച സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ജോസ് കെ മാണിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു കോൺഗ്രസ് അല്ല കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന് വരാൻ കഴിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് ഇമ്മിനകത്തുള്ള പ്രതിസന്ധി കൂടുതൽ മൂർച്ഛിക്കാനാണ് ഇട അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാം യോഗം ചേരാം എന്നുള്ള മട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇരുവിഭാഗവും ശക്തമായ നിലപാടെടുക്കുന്നതിനാൽ പിളർ പൊഴിവാക്കുകയും എളുപ്പമല്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം കേരളത്തിൽ എൻ ഡി എ അക്കൌണ്ട് തുറക്കില്ലെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് പുനഃസംഘടന അനിവാര്യമാണെന്നും പ്രാഥമിക ചർച്ച തുടങ്ങിയെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി പ
കേരള പുനർനിർമ്മാണ വികസന പരിപാടിയുടെ കരട് രേഖ മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചു പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന കേരളത്തെ മികച്ച നിലയിൽ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള സമഗ്രമായ പ്രവർത്തന പദ്ധതിയാണ് അംഗീകരിച്ചത് പ്രളയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള നിർമ്മാണമാണ് ലക്ഷ്യം പ്രളയകാലത്ത് പമ്പ ത്രിവേണിയിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മണലിൽ നിന്ന് ഇരുപതിനായിരം ക്യൂബിക് മീറ്റർ മണൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് സൌജന്യമായി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു ബോർഡിന്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരമാണിത് മറ്റ് സ്വകാര്യ ആവശ്യക്കാർക്ക് കേന്ദ്ര പൊതുമരാമത്ത് നിരക്കിൽ മണൽ വിൽക്കുന്നതിന് വനംവകുപ്പിന് അനുമതി നൽകാനും മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു കേരള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫാർമസി പ്രവേശന പരീക്ഷകളുടെ സ്കോർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു പരീക്ഷ എഴുതിയ എഴുപത്തിമൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് പേരിൽ അൻപത്തോറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് പേർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനത്തിന് യോഗ്യത നേടി മുപ്പത്തിയൊൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ട് പേർ ഫാർമസി അഡ്മിഷന് ഇന്ന് യോഗ്യത നേടി അൻപത്തിയാറായിരത്തി മുന്നൂറ്റിയേഴ് പേർ ഫാർമസി പ്രവേശന പരീക്ഷ എഴുതിയിരുന്നു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫാർമസി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ജൂൺ ആദ്യവാരം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും ഹയർ സെക്കൻഡറി മാർക്ക് കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് റാങ്ക് പട്ടിക തയ്യാറാക്കുക തിരുവനന്തപുരം കിഴക്കേ കോട്ടയ്ക്ക് സമീപമുണ്ടായ വൻ തീപിടുത്തം നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി ഓവർബ്രിഡ്ജിന് സമീപം ചെല്ലം അമ്രല മാറ്റിൽ നിന്ന് പടർന്ന തീ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിലൂടെയാണ് അണച്ചത് സംഭവത്തിൽ റവന്യൂ മന്ത്രി അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു തീ പടർന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ വലിയ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുണ്ടായെന്ന് ഫയർഫോഴ്സും വ്യക്തമാക്കി രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെയാണ് കിഴക്കേക്കോട്ട ഓവർബ്രിഡ്ജിന് സമീപം ചെല്ലം അമ്പർല മാറ്റിൽ നിന്നും വലിയ തീനാളങ്ങളും പുകയും ഉയരാൻ തുടങ്ങിയത് സമീപ സ്ഥാപനങ്ങളിലുള്ളവർ വിവരമറിയിച്ചതോടെ ഫയർഫോഴ്സ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി മുഗൾ നിലകളിലേക്കും സമീപ കടകളിലേക്കും ഇതിനോടകം തീ പടർന്നു തുടങ്ങിയിരുന്നു സമീപത്തു നിന്നും ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ചു തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും പ്രത്യേക അഗ്നിശമന യൂണിറ്റും സ്ഥലത്തെത്തി റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരനും കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനും സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ പരിശോധിച്ചു ഇടുങ്ങിയ റോഡുകളിലൂടെ ഫയർഫോഴ്സ് സംഭവ സ്ഥലത്തെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയെങ്കിലും രണ്ടു മണിക്കൂർ നീണ്ട തീവ്ര ശ്രമങ്ങൾക്കൊടുവിൽ തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി അഗ്നിബാധ തടയാനുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും വലിയ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയാണ് സംഭവിച്ചതെന്നും ഫയർഫോഴ്സ് ടെക്നിക്കൽ ഡയറക്ടർ ആർ പ്രസാദ് വ്യക്തമാക്കി ഇവിടുത്തം ഇത്രയും വ്യാപിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇവിടുത്തെ ഈ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് വളരെ മോശമാണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനിടെ ചെങ്കച്ചുള്ള ഫയർ യൂണിറ്റിലെ സന്തോഷിന് പരിക്കേറ്റു ചെല്ലം അമ്പർല മാറ്റും ഗോഡൌണും പൂർണ്ണമായും കത്തി നശിച്ചു സംഭവത്തിൽ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ ജില്ലാ കളക്ടറോട് റിപ്പോർട്ട് തേടി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കോട്ടയം മണർകാട് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത യുവാവ് സ്റ്റേഷനുള്ളിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ അരിപ്പറമ്പ് സ്വദേശി നവാസാണ് മരിച്ചത് സംഭവത്തിൽ പോലീസിന്റെ വീഴ്ചയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ഡി ജി പി ഉത്തരവിട്ടു സ്നേഹിച്ച് വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന ഒരു പെങ്കോച്ച അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വിട്ട് ഒരു പറ്റമേളമാനും സഹിക്കാത്ത കുടുംബത്തിന്റെ ഈ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് മണർകാട് പോലീസ് രാത്രി പത്ത് മണിയോടെ നവാസിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് രാവിലെ ഒൻപതേ കാലിന് നവാസ് ശുചിമുറിയിൽ പോയി ഈ സമയം പോലീസുകാർക്കായി പ്രത്യേക ക്ലാസുകൾ നടക്കുകയായിരുന്നു നവാസിനെ കാണാതായതോടെ പോലീസ് തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു തുടർന്ന് സി സി ടി വി പരിശോധനയിലാണ് ശുചിമുറിയിലേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ടെത്തിയത് അവിടെ ഉടുമുണ്ടിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന നിലയിൽ കാണപ്പെട്ട നവാസിനെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും എത്തും മുന്നേ മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു ഡി ജി പിയുടെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ഹരിശങ്കർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി പരിശോധന നടത്തി ഈ വിഷയത്തിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഡി വൈ എസ് പി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഡി വൈ എസ് പി രാവിലെ മുതൽ വിടുന്നുണ്ട് സബ് കളക്ടർ ഈശപ്രിയയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇൻക്വസ്റ്റ് പൂർത്തിയാക്കി നവാസിന്റെ ശരീരത്തിൽ മർദ്ദനമേറ്റ പാടുകളില്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ക